Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, azizlar, bugun sizlar bilan mokap nima va nima maqsadlarda ishlatilishi haqida gaplashamiz. Mokap bu hammamizga ma'lumki, real hayotda mavjud bo'lgan dizaynlarimizni, ko'rinishlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu nima degani? Ya'niki birorta dizayn qildik, ana shu dizaynimizni real hayotda qanday ko'rinadi? Ya'niki misol, kitob muqovasini qildik. O'sha kitob muqovasi real hayotda real kitobning ustida qanday ko'rinadi o'sha dizaynimiz? yoki deylik yana shunga o'xshash boshqa narsalarni tayyorladik u qanday ko'rinadi ana shu narsani real hayotda ifodalanishi qanday bo'ladi shuni bizga ko'rsatib beradigan va mijozlarimizga dizaynimizni taqdim etishda va misol uchun birorta logotipni tayyorladik kompaniya uchun ana shu logotipimiz real hayotda o'sha kompaniyani binosi ustida qanday ko'rinadi shuni ifodalab berish uchun biz mijozlarimizga realistik ifodalash uchun mokablardan foydalanamiz. Ana shu mokablardan ba'zilarini ko'rsatmoqchiman va ularni qanday topish mumkin va ulardan qanday foydalanish mumkin bu darsimizda ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda e'tibor bersak, ekranimizda mobil telefonning mokab dizayni turibdi. E'tibor bersak, ushbu dizaynda oynasiga, ya'niki ushbu ekran oynasiga biz o'zimizni dizaynimizni joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'niki birorta dizayn qildik. Ana shu dizaynimiz qanaqadir telefonga bog'liq. Tasavvur qiling, bizning dizaynimiz qanaqadir Instagram uh, SMM dizayni. Instagram uchun SMM dizayn qildik. Ana shu SMMimizni biz uh, telefonimizning ichiga uh, Instagramni sahifasi bilan birgalikda joylashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Uh, bundan tashqari birorta boy aytib o'tganimizdek, kitobga mokap tayyorlasak, kitobning ustiga muqovasini, dizaynini joylashtirishimiz mumkin. Ya'niki biz tayyorlagan dizayn mana shu kitobning ustida joylashadi. Ko'rinish jihatidan e'tibor bersak, real hayotdagi kitob ko'rinishida turibdi. Soyalari va joylashuvi, shakli, qalinligi, har bir narsasi realistik holatda ifodalanyapti. Yana misol uchun, kitobning ichki sahifalarining ko'rinishini tayyorlagan bo'lsak yoki qanaqadir katalog tayyorlagan bo'lsak, katalog dizaynlarimizni ham joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari har qanday deylik mahsulotlarni paketlarimi yoki mahsulotni solish uchun ishlatiladigan har qanday kerakli buyumlarni ham ko'rinishlarini mokapga solish mumkin. Uni tashqi ko'rinishi, rangi, ustidagi ishlatilgan rasmlarni ham mokap shaklida ifodalash mumkin bo'ladi. Ana endi bir qanday qilib ana shunday ko'rinishdagi mokaplarni internetdan ko'chirib olish mumkin va ularni qanday foydalanish haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda siz videoning ostida bir qancha mokap saytlarini ro'yxatini ko'rasiz. Ulardan albatta mustaqil foydalanishingiz mumkin. U yerda bepul va sifatli mokaplarni topishingiz mumkin bo'ladi. Shulardan bittasi mokapschizichcha.com degan sayt. Shu saytda juda ham ko'p mokaplar bor. Mana bir ortasini ochadigan bo'lsak, vizitkani mokapi mana. Misol uchun, vizitka dizaynini tayyorladik va uni mokapga solib, biz mijozimizga taqdim etishimiz kerak. Mana men shu mokapni har xil ko'rinishi bor ekan. Ya'niki shu mokapni siz ko'chirib olsangiz, ya'niki mana men bu yoqda download degan tugmasini bosib ko'chirib olsak, mana shunaqa ko'rinishda biz klientga ishimizni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'ziga xos juda ham foydali narsa, ya'niki klientga mijozga ishimizning sifatini va uni qanchalik real hayotda tasvirlanishini ko'rsatib berish bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Va uni download tugmasini bosib olib, ko'chirib olganimizdan keyin bizda xuddi mana shunga o'xshagan arxiv fayl paydo bo'ladi. Mana misol uchun download tugmasini bosdim. E'tibor berib turamiz. Mana download qilish uchun harakat qilyapti, ya'niki resurslarni tayyorlab, mana ko'chirish boshlandi. Mana arxiv faylini ko'chirishni boshladi. Hozircha men admin qilib turaman, ya'niki ko'chirishga vaqt yetishi mumkin. Alohida ko'chirib olgan mokapdan foydalanamiz. Mana alohida ko'chirib oldik va buni arxivdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Arxivdan chiqarib olamiz. Buning uchun ustiga 2 marta bosaman. Meni kompyuterimda ustiga 2 marta bosilsa arxivdan chiqaradi. Ana endi mokapni chiqarib olganimizdan keyin papka ichiga kiramiz. U yerda Uh, MacBook Pro, ya'ni ki men MacBook'ni mokapini ko'chirib olgandim. Mana PSD fayli bor, ya'ni ki Photoshop fayli. Shuni ishga tushiraman. 
Demek mokapını kompüterimizde açıp aldık. Ana endi biz tasavvur kılayın. Üç bu Macbook'umuzge, yani ki üç bu Notebook'umuzun ekranıge biz ozumuzun dizaynımızın caylaştırışımız kereye boladı. Bunun için ne maklamız? Albatta bu yerde caylaştırış üçün Layers bölümüge müracaat kılayımız. Layers bölümü de etbaba bersek Your UI goes here adıptır. Bir azı koyup de, yani ki siz ne? Uh, interface designingiz, mana şey oldu, joyla şadır dipturup, yani ki biz gibi korsatı bir azıp koyuyor. Uh, mana kozunu oturup koradı gelen bolsak, mana ekranda ki suratı kolay yaptı. Mana şu file'ın üstü ge, iki marta basa diyen bolsak, biz gibi Allah'ı da aynı da açıp berada. Bu yerge biz joylaştırma açıp oluyor, suratımızı yüklersimiz kerey bolada. Albatta bunlar sana yaş çünüşümüz kerek, MacBook ne? ekranı ge joylaştırıla diyenler ise albette macbook ekranı ge mas bugün olçamda buluş gereği buladı. Bu nüme digene. Yani iki mene ben misal üçün photoshop'nı paske çürüp koyamın. Ekranımda bir marta suratke ol hemen. Mene suratke ol iş dasturu bilen. Mene ekranımda suratke aldım. Ve mene şu suratını mene mockup sıfatı da fadını neme. Mene üstüge iki marta bastım. Bu aynaya otub aldım. Ve suratke çürüp algen suratımını mene photoshop'ya taşla yapma. Mene taşladım. Albatta şu bu suratımızın olacağımı Macbook e, ekranı gibi mas boluş gerek. Yani ki birbiri gibi mas kelimeyi diye mockuplarını işletmesi gerek. Misal üçün mockupımız flyer'nin mockupı bose, flyer üçün işletiladı. Eğer mockupımız e, taşkı banner üçün bose, o taşkı banner'de işletiliş gerek. Yani ki flyer üçün taşkı banner'dekini, taşkı banner'dekini flyer'e işletmeyimiz. Sababı e, olacağım cihatıdan ve şakil cihatıdan birbiri gibi mas kelimeyi de. Ana şu üçün hem albette maksad bilen mokapını uzumuz gibi kereyini koçur varışımız kere. Bana etbar bersek ben suratını koydum. Ctrl S tugmasını bastım. Yani ki işini saklaş üçün. Ve X tugmasını basaman bu yerde ekrana etbar bersek bana iş üstü olumdaki oynası ge hoddu şu oyna caylaştı. Etbar bersek bana mokapını kana akılıp durup caylaştırışını korup aldık. Kolgen narsanı ozu kıladı. Yani ki efektlerini, kolgen narsalarını avtomatik bir yolda Photoshop'nu ozu da tayarlayıp koyulgen. Bunlar getirgen işimiz şart emez. Ana yanda dizaynımızın sakla bağlışımız için file bölümü götürmemiz. Bu yerden export bölümü götürüp Quick Export as PNG digen komandanı tarlayımız. Ve iş üstü olunu korsatamız. Bana iş üstü olumuzunu korsattık. Ve save tugumasını basamız. Ana yanda Photoshop'nu paske çürpturamız. Bu yerde etibar versek, kuddu şu biz tayarlayan dizayn, yani ki mockup dizaynı tayar bulup, ekran geçişti, onu işge çürüp koramız. Etibar versek, bana, biz hala etken surat, ekran ge kuddu şimdi bizim iş üstü olumuzda caylaşken surat, caylaştırılgen halette saklandı. Demek, endilikte siz kandı yakılıp mockup'tan faydalanış haqı da ve mockup namalige haqı da yakışı tanışı bağlıyınız. Kengi derslerde koruşkunca salamat bulayın.